ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലോസസ് കുറേ യൂഷ്വലി ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറേ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻ കെ വി എ വാട്ട് ആർ ദ ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു കണ്ടക്ട് ദ ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസസ് ഇന്നേ ട്രാൻസ്ഫോമർ പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ആർ ദ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമറും വൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻ കെ വി എയും എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ അതിന് നമുക്ക് ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും സിംപ്ലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ലോസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എസ് ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഡി ടു ടൈപ്സ് ആസ് കോർ ലോസ് ഫസ്റ്റ് ലോസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോപ്പർ ലോസ് കോർ ലോസ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് കോർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ കോർ ലോസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഡി ടു ടൈപ്സ് ആസ് ദ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡീക്കറൻ ലോസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആൻഡ് എഡീക്കറൻ ലോസ് വാട്ട് ഇസ് എഡീക്കറൻ ലോസ് ഔർ വാട്ട് ഇസ് എഡീക്കറൻ എഡീക്കറൻ മീൻസ് ഇപ്പം ഒരു വൈൻഡിങ് ഇതൊരു കോറാണ് അതിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിനകത്തായിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലക്സ് എങ്ങോട്ടും കയറും കോർ എന്ന പാത്തിലേക്കും കയറും അല്ലേ കോർ എന്ന പാത്തിലേക്ക് കയറും പക്ഷേ എപ്പോഴും കോറിൽ ഇങ്ങനെ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പാത്ത് വിടും പാത്ത് ലൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് വരും പാത്ത് ലൂസ് ചെയ്യും പാത്ത് ലൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവും അന്നേരം എന്താണ് എഡീക്കറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വോൾട്ടേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജ് കയറുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇത് കോറാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഏബിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കോറിൽ സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്ലക്സും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇതും ഹീറ്റ് ലോസ് കോർ എന്ന് പറയുന്ന അയൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ അയണിൽ കയറുന്ന ഫ്ലക്സ് കയറി അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായാൽ അത് എങ്ങനെ ലൂസ് ആവും അതെങ്ങനെ ലോസ് ആയി പോവും വോൾട്ടേജ് ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എഡീക്കറൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് തന്നെ കോറിലേക്കും കയറും ഈ കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് പോവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡീക്കറൻ ലോസ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ഹിസ്റ്ററസിസ് ലോസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോർ ലോസ് ആണ് ഇനി ബേസിക്കലി ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തരാം അത് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാം കേട്ടോ ദെൻ എന്താണ് കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ബേസിക്കലി കോൾ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയൂ കേട്ടോ ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ I squared R losses copper loss. It occurs in the primary winding and the secondary winding. Because
കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കോർ ലോസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അല്ലെ ഹിസ്റ്റ്രോസിസ് ലോസ് മെഡിക്കറ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആണല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലായോ കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദ കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഓൾവേസ് വേരിയബിൾ ലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് വേരിയബിൾ ലോസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടും അപ്പൊ ലോഡ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും ദാറ്റ് മീൻസ് ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ വരുന്ന ലോസും വേരി ചെയ്യില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഓൾവേസ് വേരിയബിൾ ലോസ് പക്ഷേ കോർ ലോസ് എന്തായിരിക്കും കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എഴുതാം കേട്ടോ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ട് ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹോർട്ട്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹോർട്ട്സ് സപ്ലൈ കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ആ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്തായിരിക്കും ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് മെഡിക്കറുണ്ടും സഡൻ ആയിട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് സഡൻ കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചുകളാണ് ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് മെഡിക്കറൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആണ് കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷേ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ പവർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ പവർ ലോസ് ആണ് അത് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും ഉണ്ടാവാം പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഐ വൺ സ്ക്വയർഡ് ആർ വൺ എന്നും സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഐ ടു സ്ക്വയർഡ് ആർ ടു എന്നും ഉണ്ടാവും ദൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾ വേരിയബിൾ ലോസ് ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് വേരിയബിൾ ലോസ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ഏതൊരു ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ ഈവൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും മോട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ ഡിവൈസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ലോസ് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ കേസിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് മെഡിക്കറൻ ലോസ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനറേറ്ററും മോട്ടറും പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എന്താ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കോ ഷണ്ട് ഷണ്ട് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ലോസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആക്കിയാൽ പറയാം വേരിയബിൾ ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് മെഡിക്കറിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് ആൻഡ് ദ എഡിക്കറൻ ലോസ് ഇസ് കോർ ലോസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോസ് ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് കോപ്പർ ലോസ് സോ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടോട്ടൽ ലോസ് ടി എഫ് ടോട്ടൽ ലോസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എഫ് എൽ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എന്താണ് പി ഐ പ്ലസ് പി സി പി ഐ പ്ലസ് പി സി പി ഐ ഈസ് ദ കോർ ലോസ് ആൻഡ് ദ പി സി ഈസ് ദ കോപ്പർ ലോസ് പി സി കോപ്പർ ലോസ് പി ഐ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ അയൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോർ അയൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് കോർ ലോസ് അയണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയൺ മെറ്റീരിയൽ അതാണ് പി ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത അയൺ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് പി ഐ പ്ലസ് പി സി ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പൊ ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ലോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ലോസും കോപ്പർ ലോസുമാണ് കോർ ലോസിന് എഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് മെഡി കറണ്ട് ലോസും ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് എന്ന് പറ
ഇതാണ് ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഇസ് ഇൻ കെ വി എ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും നമ്മൾ കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയറിലാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കുകാർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലാബിൽ കയറുമ്പോൾ മെഷീൻസ് ലാബിൽ കയറുമ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയറിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയറിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനുള്ള ആൻസർ ആക്ച്വലി ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസുകളാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം കോർ ലോസും മറ്റേത് കോപ്പർ ലോസും ഓക്കെ ഒരെണ്ണം കോർ ലോസും മറ്റേത് കോപ്പർ ലോസും പക്ഷേ ഞാൻ അതിനു മുന്നേ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദ കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ലോസുകളാണ് വോൾട്ട് ആംപിയർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ട് ആംപിയർ ഇൻ കിലോ വാല്യൂ ഇസ് കിലോ വോൾട്ട് ആംപിയർ ഓക്കെ ഇൻ കിലോ വാല്യൂ ഇസ് കിലോ വോൾട്ട് ആംപിയർ വൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഇസ് ഇൻ കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബി ടെക്കിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോർ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടാണല്ലോ അപ്പം കെ ടി യുവിന് പാട്ടിൽ ത്രീ മാർക്സ് ഓർ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വൈ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ഇസ് ഇൻ കെ വി എ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യണം കാര്യം ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോസുകളാണ് ഉള്ളത് കോർ ലോസും കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇസ് വോൾട്ട് ആംബിയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ലോസസ് കോർ ലോസ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് the unit of voltage is v and the unit of current is ampere in kilo basis kilo volt ampere